அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிற இந்த ரெசிபி எக் நூடுல்ஸ் பொதுவாக நம்ம நூடுல்ஸில் முட்டைகளை கலந்து சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் நூடுல்ஸையே முட்டையில் செஞ்சு சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம் ஸ்பகெத்தி நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு மாவு வகையை வச்சு செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் இதில் நம்ம துளி கூட மாவே சேர்க்காமல் வெறும் முட்டையை மட்டுமே பயன்படுத்தி இந்த நூடுல்ஸை செஞ்சிடலாம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான நூடுல்ஸ் மற்றும் மசாலா இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெசிப்பியை நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிடலாம் இப்போ ஒரு போல் எடுத்துக்கோங்க மூணு முட்டையை அதில் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழி முட்டையை எடுத்திருக்கேன் சாதாரண முட்டையை எடுத்துக்கோங்க காலை உணவு வகைகளில் இதையும் ஒரு டிஃபனாக செய்யலாம் இது குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு ரெசிபி இட்லி தோசை மாவு இல்லாத காலங்களில் இந்த ரெசிபி நம்மளுக்கு கை கொடுக்கும் இப்போது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியான இருக்குன்னு பச்சை மிளகாய் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னா இந்த பச்சை மிளகாவை நம்ம சேர்த்துக்க வேண்டாம் இப்போது இந்த முட்டைக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கணும் பச்சை மிளகாய் சேர்க்காதவங்க மிளகாய் தூளை கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விடணும் இந்த மிளகாய் தூள் இந்த முட்டை கலவியோட நல்லா கலக்கிற அளவுக்கு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளையும் சேர்த்து இதை இன்னொரு வாட்டி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம சேர்த்துருக்க மிளகாய் தூள் ஓரங்களில் ஒட்டியிருக்கும் அதையெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் ஒரு தோசைக்கல்ல மிதமான தீயில் வச்சு அதில் முட்டை கலவையை ஊற்றி ரொம்ப மெலீஸாக இதை எடுத்துக்கணும் நார்மலாக பண்ணுற ஆம்லேட் மாதிரி பண்ணாமல் ரொம்ப மெலீஸாக இதை எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா மெலீஸாக எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு தடவை நான் பண்ணி எடுத்துட்டேன் மீதம் இருந்த முட்டையையும் மறுபடியும் சேர்த்து இதையும் நல்லா மெலீஸாக எடுத்துக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா மெலீஸாக இருக்குது பாருங்கள் இதை கவனமாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் போட்டு நல்லா ஆறிடணும் எவ்வளோ மெலிசாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை அப்படியே நல்லா ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் முழு ஆம்லேட்டையும் நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னுடைய ஓரங்கள்லேருந்து நம்ம கட் பண்ண தொடங்கணும் இந்த ஆம்லேட்களை செய்யும் போது மிதமான ஒரு தீயில் தான் வச்சு நம்ம செய்யணும் இது ஓரளவுக்கு நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா ஓரங்கள்லேருந்து இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ண தொடங்கலாம் நம்ம கட் பண்ணும்போது இந்த அளவுக்கு ஒரு இடைவெளி விட்டு நம்ம கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம ஸ்டிப்ஸ் மாதிரி எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு வரும் நான் உங்களுக்கு அதையும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம இதை எடுத்தா இந்த மாதிரி ரோல் ஆகி ஒரு ஸ்டிப்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரியே எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டாவதாக ஒரு ஆம்லெட் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதையுமே எடுத்து இதே மாதிரி கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் பண்ணிடலாம் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது இப்போ அதையும் எடுத்துடலாம் சூடாக நம்மளால் பண்ண முடியாது அதனால் கொஞ்சமாக ஆறுனதுக்கப்புறமா இதையும் அதே மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க தின்னான தின்னான ஒரு ஆம்லேட்டை தான் நம்ம ஊற்றணும் இது திக்காக இருந்ததுன்னா ரெசிபி நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி ஸ்டிப்ஸும் கரெக்டாக வராது அது உடஞ்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது உடையாமல் அழகாக வரும் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணி எடுத்துட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குல்ல நூடுல்ஸ் மாதிரி ஸ்டிப்ஸ் மாதிரி அவ்வளோதான் இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தாளிக்கிற மசாலாவை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை நம்ம எப்போவுமே செய்கிற நூடுல்ஸ் மாதிரி சார்ஸ் எல்லாம் ஊற்றி செய்யணும்னு கூட அவசியம் இல்லை சாதாரண ஒரு தாளிப்பு கொடுத்தாலே போதும் இப்போது எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதில் நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை நான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிப்ஸாகவும் சேர்த்துருக்கேன் அதே நேரத்தில் சின்ன சின்ன துண்டுகளாகவும் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்கள் விருப்பம் ஸ்டிப்ஸாக பண்ணுறது தான் நூடுல்ஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் இதில் இப்போது துருகுண கேரட்டையும் நாலு விதை இல்லா தக்காளி துண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சமாக வதங்கினா போதும் ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை கால் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விதையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இது ஓரளவுக்கு கலந்ததுக்கு அப்புறமா கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான காரமாக நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூளை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த மசாலாவுக்கு உப்பையும் நம்ம சேர்த்துருவோம் உப்பு ஏற்கனவே நம்ம அந்த முட்டையில் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இதில் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சார்ஸ் எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு அரை ஸ்பூன் டொமேட்டோ சார்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க
குக்ஸ் கார்னருடைய இந்த ஆரோக்கியமான சுலபமான முட்டை நூடுல்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம சேனல்ல இந்த ரெசிபியை பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி